감사와 자족에 관한 제목으로 함께 은혜 나누기를 원합니다. 다 같이 기도하시겠습니다. Let's pray together. 살아계신 하나님, Living God. 이곳에 함께한 우리를 사랑해 주셔서 말할 수 없이 감사합니다. We have more than thank you to the Lord because you stay with us. 예수님 이 땅에 오셔서, Lord Jesus come to the earth. 그 누구도 줄수 없는 희망과 회복. There is no such a hope or kind of dream. 용서와 사랑을 주시니 감사합니다. And we are so thank you to the Lord because of our graceful love and forgiveness. 하나님 자녀로 삼아 주시니 감사합니다. Being a children of God, we have another thanks to God. 이 시간 은혜를 더하여 주옵소서. Give us all the grace. 성령을 보내주신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. We pray in the name of Lord Jesus who sent us the Holy Spirit. Amen. 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 고린도서 3장 15절로 17절 말씀을 먼저 봅니다. The letter to the Colossians, uh, chapter 3, verse 15 through 17. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. Let the peace of Christ rule in your heart. 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니. Uh, since you are members of own body, you are called to peace. 너희는 또한 감사하는 자가 되라. And be uh, uh, thankful to the Lord. 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하여. Let the word of Christ dwell in you richly. 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고. And you teach and admonish one another with all wisdom. 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며. And as you sing psalms and hymns and spiritual songs. 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 uh, with the gratitude in your heart to God. 또 무엇을 하든지 말이나 일이나 다 and whatever you do whether in word or deed. 주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 uh, do it all in the name of Lord Jesus. 하나님 아버지께 감사하라. and then giving thanks to God the Father through him. 아멘. 아멘. 이번에 필립보서 4장 10절 13절 봅니다. And this time the Philippians the letter to the Philippians chapter 4 verse 10 through 13. 내가 주 안에서 크게 기뻐함은 I rejoice greatly in the Lord. 너희가 나를 생각하던 것 같이 And as you concerned for me. 이제 다시 싹이 나미니 and at last you have renewed. 너희가 또한 이를 위하여 생각은 하였으나 and you have been concerned 기회가 없었느니라 and you have no opportunity to show it. 내가 궁핍함으로 말한 것이 아니니라 I'm not saying this because I am in need 어떠한 형편이든지 나는 자족하기를 배웠느니 and I have learned to be content with whatever the circumstances. 나는 비천에 처할 줄도 알고 I know what it is to be in need 풍부에 처할 줄도 알고 and I know what it is to be a have a plenty 모든 일곧 배부름과 배고픔과 and I have learned the secret of being a content in the any 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라 and I learned all every situation whether well fed or hungry 내게 능력 주신 자 안에서 and uh, I'll do everything so being a giving to the strength. I can do everything through him. Amen. Amen. And the Colossians. And the chapter 3 verse 15 through 17. Uh, there are three kinds of content which is very small kind of a, a paragraph. Today's we're going to concern about the name of the uh, thanks. 3회나 나옵니다. Uh, three times to be repeated after himself. 몇번 나온다고요? Three times. 3회요. 할렐루야. 할렐루야. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. Let the peace of Christ be a, a live on your heart. 너희는 또한 감사하는 자가 되라. And be a, a thankful to the Lord. 또한 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하여. Let it uh, plenitude of whole in the word of Christ. 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고. And with the thanks to the Lord and the praise to God. 또 무엇을 하든지 말이나 일이나 다. And whatever you did in deed or in saying. 주 예수의 이름으로 하고. And do it all everything in the name of Lord Jesus. 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. With the power of God, you be thankful to the Lord. Amen. Amen. 이렇게 세번 감사하는 말이 등장합니다. This time we repeat after ourselves three times. 우리는 이 본문을 근거로 Based on the, the context of the world 
몇 가지 질문을 던질 수 있습니다. 성도는 어떤 근거와 이유로 감사하는 자가 되는가? How can we be the saint be a very thankful to the Lord? 첫 번째 그리스도의 말씀. First of all the word of Christ. 그리스도를 힘입어라는 표현들은 With the power of Christ which the expression would be like 성도의 감사와 어떻게 연결되는가? How can it be at the saint of the, the all Christians would be put together? 이런 질문을 통해 Through this kind of question 성경적인 감사의 본질이 무엇인지 What is the exactly essential the, the things of the things of the Bible? 신앙생활에서 어떻게 지속적으로 And how can you continuously in the life of Christianity? How can we enjoy the living in the thanksgiving to God? 또한 무엇으로 보다 충만하게? And what we the fulfill with? 감사 생활을 할수 있는지를 살펴보고자 합니다. And we gonna understand how we gonna the, uh, enjoy the thanksgiving life. 할렐루야. 할렐루야. 골로새서에서 감사는 전체에 걸쳐서 나타납니다. And the kind of epistles to the letter of Colossians, the thanks is all of the text. 골로새서 1장 3절로 5절에서. And the epistles letter to the uh, Colossians chapter 1 verse through to 5. 사도 바울은 골로새 교인들로 인하여. The disciples, uh, uh, apostles, uh, soul would be expressed to the uh, Colossians. 하나님 아버지께 감사합니다. How are we going to express to God? 그들이 그리스도 예수에 대한 믿음과 uh, let them have the, the faith of Christ Jesus. 모든 성도를 향한 사랑을 가졌기 때문입니다. He has kind of a, a love toward them. 이 믿음과 소망은 this kind of faith and hope. 전에 복음 곧 진리의 말씀에서 들었던 uh, as they have heard the gospel go to the faith of the world. 하늘 소망을 그들이 가졌다는 증거입니다. Give hope to the kingdom of God. 아멘. 아멘. 여러분도 하늘 소망을 가지시길 축복합니다. You have a certain kind of a blessing of the hope in the heaven. 아멘. 아멘. 이 단락에서 감사의 이유는 And in this context, what the reason of the expression of thanks? 결국 골로새 성도들을 위해 uh, This is for the, the uh, Christians of the uh, epistles. 하늘에 쌓은 소망 때문입니다. Because of the faith of the hope in the kingdom of God. 일반적인 표현으로 말하자면 General expressly speaking to the world. 예수 십자가 복음으로 Lord Jesus Christ. 의롭다함을 얻고 영생의 소망을 가졌기 때문에 Being sanctified the word of God. 감사하는 것입니다. So that's why we are have thanks to the Lord. 두 번째 감사에 대한 말씀은 What is the second expression toward the thanks? 골로새서 1장 12절 14절입니다. Uh, Colossians chapter 1 verse 12 through 14. 사도 바울은 uh, Apostle Paul 빛 가운데서 성도의 기업을 얻기 uh, with the light uh, the saint would have the kind of entrepreneur 합당하게 하신 아버지께 감사합니다. We have said thank to the Lord it is very favorable to the world. 이는 하나님 아버지께서 uh, this kind of God Father 저들을 흑암의 권세에서 uh, what they are the living in the darkness power 그들의 사랑의 아들의 나라로 오기셨기 때문입니다. Uh, they were transformed to the Uh, love of a sons of the kingdom of God. 그들이 그 아들 안에서 속량. Uh, when they are the living in the sons of a kind of salvation. 곧 죄사함을 얻었기 때문입니다. They have kind of redemptions of salvation. 아멘. 아멘. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. And what? 같은 말인데 이쪽으로 가야지. 지금까지 살펴본 것에 기초해 생각해 볼 때, according to what we had discovered today, 골로새서에서 성도의 감사는, uh, in the epistles to the letter of Colossus, 예수의 십자가의 피로 믿음을 통해, and uh, what the uh, blood of Lord Jesus on the cross, 사탄의 권세에서 건진 받아, and redeemed from the Satan's power, 하나님 나라로 옮겨졌습니다, and transformed to the kingdom of heaven. 이제는 영생의 소망을 갖고 살아가게 된 Now we are living in the eternal life as a hope. 구원의 은혜에 대한 감사라고 할수 있습니다. We have to say to the thanks to the Lord the salvation of the grace. 아멘. 아멘. 그렇게 이 감사는 So that's why we have that kind of thanks. 예수 그리스도의 십자가 복음에 대한 It is in terms of a cross of the gospel of the Lord Jesus. 믿음을 전제로 합니다. We is kind of predestined the faith. 
즉 감사는 복음에 대한 지식을 근거로 So t h a t right. Thanksgiving is based on the knowledge of the gospel of the Lord Jesus. 믿음에 대한 단한 확신이 난 표현 방식인 것입니다. This is very concrete and expressions to the pour forward the, the faith. 동의하십니까? Do you follow? 아멘. 아멘. 그리스도의 평강은 So the peace in the name of the Christ. 골로새서 전체에서 나온 All the text of the epistles to the c l o s e s 감사의 이유와 같은 것임을 알수 있습니다. It is the reason the same as like. 예수 그리스도의 피로. In the name of Lord Jesus' blood. 하나님과 화평을 누리며 살아가는 것은. We're going to share with the peace in the name of God. 예수 그리스도로 말미암아 성령. Because of the Lord Jesus, we are saved and redeemed. 곧 죄사함을 받아. So which is called like salvation. 하나님 나라로 옮겨져. We have a transfer to the Lord Jesus. 하늘의 소망을 갖는 자가 되었다는 것과 다르지 않습니다. It is the same like we have the uh, kind of hope being a uh, heaven. 그러므로 사도 바울은. So that's why the disciple, I mean the apostles Paul. 골로새서 3장 15절에서. The Colossians letter to the epistles of Colossians chapter 3 verse 15. 지금까지 예수 그리스도로 말미암은. Now the, in the name of Lord Jesus. 구원의 은혜와 소망을 and the grace and the hope of the salvation 그리스도의 평강이란 함축적인 표현에 담아 uh, this is the kind of very contracted the expression of uh, uh, peace 이 평강을 누리는 자로서 감사하는 자가 되라고 하는 셈입니다 we have being uh, the disciples as a said the being thankful 아멘 아멘 교회에서 예배와 선포되는 말씀 and the church the expressions and the proclaim the worship what 교회 목적과 일상과 분위기 등 it is kind of a purpose of a church ecclesiastic or the atmosphere 이 모든 것이 그리스도 예수 십자가 복음으로 말미암은 this is all kind of name of the gospel called the Lord Jesus on the cross 평강에 의해 이루어져야 한다는 것입니다 it is very based on the fundamentally speak of the Peace of Lord Jesus. Amen. Amen. Christ's peace. What the name of the peace in the name of Christ? On 교회 모든 성도 안에 충만하고. Is fulfilled with in the all the church. 그것에 의해 모든 교회죠. And in this, it's all the church. 신앙적 삶이 이루어진다면 어떻게 되겠는가? Uh, how we gonna be uh, express for the, uh, the I mean the spiritual life? 감사가 더욱 충만해질 수밖에 없을 것입니다. Uh, definitely we have a more than kind of thanks to the Lord. 결론적으로 uh, I mean uh, conclusion speaking 성도의 감사는 uh, the saint uh, uh, gospel's thanks 그리스도의 십자가 죽음으로 인한 because of Christ's death on the cross 죄사함과 하나님과의 화목에 근거합니다. and the forgiveness and the reconciliation of God 성도는 그리스도 안에서 uh, let the, the saint in the name of Christ 하나님의 진노에서 벗어남을 확신하며 uh, you are in from the, the, the wrath of God 영생의 구원을 소망하기 we are taking the eternal life as a hope 모든 두려움과 염려에서 벗어나 uh, we are away from the all kind of awareness and the afraid 평강, good and the peace and 안식과 샬롬을 누리며 살아갑니다. We g o n the very kind of peace and shalom. 샬롬하고 인사하는 것은 주 안에서 평안하세요라는 말씀이죠. The shalom is meaning of be a peace in the name of Lord Jesus. 아멘. 아멘. 이것이 성도의 감사의 근본이요 시작이라 할수 있습니다. Uh, this is very fundamental basic of the thanksgiving to the Lord. 이 감사는 uh, what this kind of thanks means? 복음인 그리스도의 말씀이 충만할 때 지속됩니다. And the Christ's word would be fulfilled. 믿으십니까? Do you follow? 아멘. 아멘. 성도의 감사는 and the saint worshiping the thanks. 그리스도의 말씀과 깊은 관계가 있습니다. It is very close to the word of Christ. 16절에서 그리스도의 말씀이 uh, verse 16 in the Christ word 너희 곧 교회 안에 풍성이 거할 때 and you are in the uh, name of Christ. 감사할 수 있다고 합니다. You can say the thanks. 여기에서 너희는 교회입니다. And in this text, the Nohi means you are the name of Lord Christ, the church. 이미 15절에서 평강과 감사를 말할 때 As we express the verse 15 as express about peace and thanks. 
교회인 한 몸을 언급했습니다. The, the saint which is called a Christian which is one body. 모든 성도는 한 몸으로 부르심을 받은 자입니다. All the saints be called in one single body. 그렇게 그리스도의 평강을 누릴 수 있고 so that we can enjoy the peace in the Christ. 그 평강이 교회에 속한 모든 성도의 마음을 주장하도록 하라는 Let the whole peace govern the all the Christian society in the church. 그 명령도 받을 수 있는 것입니다. It is ordered in the uh, church. 아멘. 아멘. 기도하실 때 우리 마음과 생각도 주장해 주옵소서라고 기도하시기 바랍니다. Uh, while we are pray in the name of Lord Jesus, let the whole our body be governed by God. 아멘. 아멘. 그렇다면 교회 안에 그리스도의 말씀. Uh, then the, with the uh, word of Christ in the church. 곧 예수 십자가 복음의 진리가 풍성히 거하려면. Uh, let the all the word of the, the truth. in the church. 구체적으로 어떻게 되어야 exactly concretely then? 이 본문의 맥락이 uh, in this kind of context. 공적 예배를 염두에 둔 말씀이라고 한다면 it is a very kind of public worship. 예배에서 다른 것을 말하지 않고 we going not saying about in the worshiping time. 예수 십자가 복음이 분명하고도 we going clearly the gospel of the Lord Jesus on the cross. 풍성하게 반복적으로 선포될 때 and repeat and repeat the fluently in the proclamation. 그리스도의 말씀이 풍성히 거한다라고 볼수 있습니다. And in this case we're going to say the, the fulfill with the word of God of Christ. 아멘. 아멘. 복음이 선포되는 가장 중요하고도 효과적인 시간이요. What is the most kind of efficient time to proclaim the word of God of Lord Jesus? 그것은 성도가 받은 복음의 진리를 oh, which is exactly the saint gospel 서로 나누며 가르칠 수 있는지로 판별할 수 있습니다. We're going to share and teach and admonish each other. 또한 2장 6절로 7절의 말씀대로 and, this, and so also like chapter 2 verse 6 to 7 주 예수 그리스도 안에서 in the name of Lord Jesus Christ 깊이 뿌리를 내리고 a plug into the whole the earth 세움을 받아 받은 교훈대로 and erected to our teach 믿음에 굳게 서서 살아가는 것을 보면 알수 있습니다. And the stand on the very fundamental faith. 이런 삶은 철학과 헛된 속임수에 사로잡히지 않는 삶입니다. It is not be contracted or deceived by the philosophy or kind of very decisive world. 사람의 전통과 세상의 초등 학문을 따르지 않는 삶입니다. Not the following the human tradition or kind of in the secular kind of knowledge. 아멘. 아멘. 예수 십자가 복음으로 인한 And in the name of Lord Jesus, gospel of the Lord Jesus. 구원의 은혜에 대한 감격이. We are very intoxicated the gospel. 교회 안에 넘치시길 축복합니다. And we feel feel with the Holy Spirit in the church. 하나님의 크고 두려운 진노를 피할 수 없는 죄인이. There is no way to get away from the wrath of God. 아무런 공로 없이 은혜로 의롭다 함을 얻어. Without any kind of effort, just receiving grace of Lord Jesus. 영생의 소망을 가지고 사는데. And getting attained the hope for the eternal life. 어찌 감사하지 않을 수 있겠습니까? How can we not gonna say the thanksgiving to the Lord? 그런데 문제는 이것이 자꾸 있거나. But the problem is we just forgot it. 이 은혜에 대한 무감각이 기친다는 게 있습니다. We have a sense of passive. 사탄은 우리의 믿음을 빼앗지는 못하지만 Satan cannot take our faith. 구원의 감사와 믿음을 잊게 할수 있기 때문에 But uh, the thing is going to be taking us. 항상 복음 곧 그리스도의 말씀이 and also always the gospel. 교회 안에 풍성히 선포되어야 하는 것입니다. All the uh, The word of God, the proclaimed in the church. Amen. Amen. 우리 교회처럼 오부 육부까지 말씀이 풍성히 선포되는 교회가 흔하지 않죠. And our church has been proclaimed six times. 여러분 축복 받으셨습니다. You are all blessed. 믿으십니까? Do you follow? Hallelujah. Hallelujah. Amen. 다 같이 기도하시겠습니다. Let's pray together. 사랑해 주님. Oh lovely God. 가장 큰 그리스도의 사랑으로 우리들을 품으시고. And you. Embrace all us with a great kind of love. 불러주시는 이 감사하고 감격합니다. We are so expressed the love, saying to God. 구원의 감사, 믿음을 잊지 않고. We're not gonna forget about the grace for the salvation of us. 영생의 소망을 가지고 감사하며 살게 하옵소서. Let us all live with the kind of expectations of eternal life. 
이시간주님을멀리하고살았는이돌아보는시간되게하옵소서 희망을 주시고 죄와 사망을 파하시고 and give us all hope or salvation or free from the death. 성령을 보내 주신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. We pray in the name of Lord Jesus who sent us Holy Spirit. Amen. Amen. Amen.